വെൽക്കം ടു മൈൻ ബ്ലോയിങ് കിഡ്സ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കാട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയത്തിലുള്ളവർക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മറ്റത് ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് മലയാളം പറഞ്ഞിട്ടും ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു മലയാളം മീഡിയം വേറെ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേറെ ചെയ്യുമോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് നമുക്കൊരു കൂട്ടാനുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപതും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടും അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം ഗ്രന്ഥശാല എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം നോക്കൂ മേരിയുടെ സ്കൂളിലെ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മലയാളം പുസ്തകങ്ങളും എഴുപത്തഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇരുപതെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളാണ് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥശാലയിൽ മൊത്തം പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കാണണം ആ ആകെ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മലയാളം ബുക്ക് അപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് അവ രണ്ടും തമ്മിൽ ആദ്യം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക എത്രയാണ് വരിക ആ ഫൈവ് പ്ലസ് അഞ്ചും നാലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒൻപത് ഓക്കെ ഏഴും രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒൻപത് പിന്നെയോ അഞ്ച് തന്നെ ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ബുക്കുകളുണ്ട് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ അവയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനോട് എത്ര കൂട്ടണം ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പുസ്തകങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പുസ്തകങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒൻപതും പൂജ്യവും ഒൻപത് തന്നെ ഒൻപത് രണ്ടും പതിനൊന്നാണ് ബാലൻസ് ഒരെണ്ണം വരും മേലോട്ട് കൊടുക്കുക അഞ്ചും ഒന്നും ആറും ഒന്നും ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ ആകെയുണ്ട് ഇനി അതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ എഴുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഇരുപതെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഇരുപതെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷുമാണ് ബാക്കി നൂറെണ്ണം എന്താണ് മലയാളവുമായിരിക്കും അപ്പം അല്ലേ അപ്പം എഴുപത്തഞ്ചും ഇരുപതും എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ എത്രയാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിനോട് നൂറ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം മേരി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഹാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മലയാളം ബുക്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മലയാളം ബുക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്ന് സ്റ്റോക്ക് വന്നതിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദി വൺ ട്വൻറ്റി ബുക്സ് ദാറ്റ് അറീവ്ഡ് ടുഡേ ഇന്ന് വന്ന സ്റ്റോക്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ബുക്സിനകത്ത് ട്വൻറ്റി ബുക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവിനോട് ട്വൻറ്റി കൂട്ടണം ബാക്കി വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് മലയാളം ബുക്സുമാണ് മനസ്സിലായോ ബാക്കി വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് മലയാളം ബുക്സും വന്ന് അന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വൺ ട്വൻറ്റി ബുക്സിനകത്ത് ട്വൻറ്റി ബുക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മലയാളം ബുക്സുമാണ് ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി ന്യൂ അറൈവൽസ് ന്യൂ അറൈവൽസും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻറ്റി ഫൈവും കൂട്ടി നോക്കണം അല്ലേ ആദ്യം ലൈബ്രറിയിൽ എത്ര ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കാണണം എത്ര ബുക്സ് ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ ഫൈവും ഫോറും ആ നയൻ സെവനും ടുവും നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അല്ലേ ഫൈവ് താഴെ അതേപോലെ താഴോട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ബുക്സ് ഓക്കെ അഞ്ഞൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറും സെവൻറ്റി ഫൈവും കൂട്ടിയപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടി നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയനോട് വൺ ട്വൻറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക ആ നയൻ പ്ലസ് സീറോ നയൻ
ആ മലയാളം ബുക്സ് നോക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബുക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ബുക്സിൽ ട്വൻറ്റി ബുക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ആകുമ്പോൾ ബാക്കി ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് മലയാളം ബുക്സ് ആണ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറും ഹൺഡ്രഡും കൂട്ടിയാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബുക്സ് മലയാളവും ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത് അതായത് സ്കൂളിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി നമുക്ക് ഈ റെഡ് യെല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിക്കാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ ഒരു ടീമിന് കിട്ടിയതാണ് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ എഴുപത് പോയിൻറ്റും പിന്നെ വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ നൂറ്റി എൺപത് പോയിൻറ്റും അപ്പോൾ വലിയത് വരുന്നത് നമുക്ക് മുകളിലെഴുതാം ഓക്കെ നൂറ്റി എൺപത് മുകളിലും എഴുപത് താഴെയും എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനം പത്തുകളുടെ സ്ഥാനമൊക്കെ നേരെ ആവണമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എത്രയാണ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം 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 ആണ് എട്ടും ഏഴും പതിനഞ്ചാണ് ആ ബാലൻസ് ഒന്ന് വരും രണ്ട് വരും ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അടുത്തത് ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് നോക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ അറുപത് പോയിൻറ്റും വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിൻറ്റും അപ്പം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും അറുപതുമാണ് നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നോക്കിക്കേ പൂജ്യവും പൂജ്യവും കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം തന്നെ ഒൻപതും ആറും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ആ പതിനഞ്ചാണ് ബാലൻസ് ഒന്ന് വരും കണ്ടോ ഇവർക്കും കിട്ടിയത് എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പോയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഏ സംഖ്യകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തിഗതയിലും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്രയാണ് രണ്ട് പേർക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ലഭിച്ച പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് ആ അവർക്ക് എത്രയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ രണ്ടു പേരും തുല്യരാണ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ സെലിബ്രേഷൻ അല്ലേ ലുക്ക് അറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ്സ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ നോക്കൂ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ടീം എന്താ പറയുന്നത് വി ഹാവ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസ് ഗ്രൂ ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസിൽ സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസിൽ വൺ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വൺ എയ്റ്റി നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഒരുമിച്ചാവുക വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഇതാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ പോയിൻറ്റ് അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ തന്നെയാണ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീനാണ് ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വണ്ണും വണ്ണും കൂട്ടിയാൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലേ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത് വി ഹാവ് അടുത്ത ടീം ഇവർ പറയുകയാണ് വി ഹാവ് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റം സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ വൺ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് വൺ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാലോ സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് ഒരെണ്ണം ബാലൻസ് വരും ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇവരുടെ പോയിൻറ്റും എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പേരുടേതും ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഹു ഗോട്ട് മോർ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് ആ ഓൾ ആർ സെയിം ഓൾ ആർ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ആർ സെയിം രണ്ട് പേർക്കും സെയിം ആണ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ മനി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് സ്പോർട്സ് മീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ കോക്കനട്ട്സ് വെർ റിസീവ് ഫ്രം ദി എൽ പി സെക്ഷൻ ടു മേക്ക് പായസം പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ എൽ പി സെക്ഷനിൽ നിന്നും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ കോക്കനട്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു മോർ കോക്കനട്ട
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യു പി ത്തേത് യു പി ത്ത് അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതിയേക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി കോക്കറ്റ്സ് വേർ കോക്കനറ്റ്സ് വേർ ഓൾ ടുഗേദർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു പി സെക്ഷനിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വണ്ണും ഉണ്ട് പിന്നെ എൽ പി സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ഒന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര കിട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ആണ് ബാലൻസ് ഒന്ന് വരും ഇവിടെ ടെന്ന് വരും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കോക്കനറ്റ്സ് ടോട്ടലായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓൾ ദ കോക്കനറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ എത്ര ഉണ്ടാകും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ചേർന്നതാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ചേർന്നതാണ് സോ സെവൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അവ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെവൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എത്ര കൂട്ടാം കായികമേളയോടനുബന്ധിച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് തേങ്ങ കിട്ടി എന്നാൽ എൽ പിയിലേതിനേക്കാൾ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് തേങ്ങ കൂടുതലായി യു പിയിൽ നിന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ എൽ പിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എന്താണ് എന്താ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് തേങ്ങ യു പിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ആ ടു നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കൂട്ടിയത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ അതായത് എൽ പി ഉള്ളതിനേക്കാൾ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മാത്രമാണോ കിട്ടിയത് അല്ല ഈ എൽ പി ഉള്ളതിനേക്കാൾ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് യു പിയിൽ ഉള്ളത് കാണേണ്ടത് ഒൻപതും രണ്ടും എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് ഓക്കെ ബാലൻസ് ഒന്ന് വരും ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്ന് വരും ഒന്ന് വരും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എൽ പിയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതും യു പിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് നമുക്ക് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കിട്ടി ആകെ എത്ര തേങ്ങ കിട്ടി എന്നാണ് ചോദ്യം ആകെ എത്ര തേങ്ങ കിട്ടി എന്നുള്ളതിന് ആദ്യം യു പിയിലുള്ളതും പിന്നെ എൽ പിയിലുള്ളതും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടി നോക്കണം അപ്പം നോക്കിക്കോ ഒൻപതും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് ബാലൻസ് ഒന്ന് വരും ആറും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതാണ് ഒൻപതും ഒന്നും പത്ത് ബാലൻസ് ഒന്ന് വരും നാലും രണ്ടും ആറ് ആറും ഒന്നും ഏഴ് എഴുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ആകെ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം എന്നുള്ളടുത്ത് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ് ഇനി നൂറ് വീതമുള്ള കൂട്ടങ്ങളാക്കിയാൽ എത്ര തേങ്ങകൾ ഉണ്ടാകും എത്ര നൂറുകൾ ചേർന്നതാണ് എഴുന്നൂറ് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എത്ര നൂറുകൾ ചേർന്നതാണ് ഏഴ് നൂറുകൾ ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ